好，大家来看一下啊，现在是我已经四排已经编完了，看一下从哪开始数的，看到没？这里这里有一个五连珠的，我们就从这个上面，一、二、三、四，一共四排，这个四连珠的。然后接下来我们就做那个下面一圈有一点不一样，但还是用蓝色，大家注意一下，右线穿两颗蓝。再用一颗蓝到线，左线过一颗，右线穿一颗蓝，再用一颗蓝到线，照这样子一共做九个这种四连珠。三十五还不够。就是说这一圈他没有做完，只做了九九个这种四四连珠的，后面是露背的。数一下，从这最开始这一颗，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个，再七个，再做两个。一个大家注意一下啊、哦，嗯，数一下最上面，你看这前面这这一段，不要这样看，数一下这最上面的这颗，一、二、三、四、五、六、七、八，八个了。第九个的时候，我们注意，左线穿一颗，左线穿一颗。左线穿两颗吧，我看一下这里怎么看的话，好弄一点。这样，我们左线穿一颗，然后用右线拿一颗珠子来倒线。然后我们注意左左线还是左线，我们从下面，从侧面的这颗珠子来穿过来，然后再从这一颗珠子穿过来。再从旁边这一颗穿过来，然后往上穿一颗。好，现在是在这个位置，然后这这边的这个，我们就从这一颗穿过去，然后这一根的话，我们就从还是从这一颗珠子穿过来。这样的话，两根线就在这颗珠子里头了。
不管你怎么穿，反正我们本来线刚才在这颗柱子里面，现在我们把线过过到这颗柱子里头来。不管怎么穿，反正把线两根线让它在这颗柱子里头来就可以了。然后我们接着往下穿，线的话我们可以把这个倒过来，然后我们因为往回穿嘛，你或者的话就是左线来穿，左右线来来倒，这样也行。左线穿两颗。然后再用一颗珠子倒线，然后这个右线开始过珠。但是我们如果说习惯用左线过珠的话，你可以啊这样倒过来，然后这样子穿过来就可以了。嗯，现在左线过一颗。右线穿一颗，用一颗珠子倒线，左线再过一颗。右线穿一颗，再用一颗珠子倒线，我们就把这一排做完。左线过一颗大家可以这样看着的，我们是这样斜上来了的。先左肩再过一颗，好，然后左肩再过一颗。这时候我们把它反过来，左线变成右线，好，右线我们就穿一颗，再用一颗珠子倒线。注意，大家注意这边是正面哈，就这边是正面，因为后面是露背的，后面我们都不会再编了的，只编前面这个。好，然后还是。还是这个道理，我们现在，嗯，现在这颗珠子里面，我们现在要把它过到这颗珠子里面啊。右线的话，还是往下面，嗯，过珠子就可以了。然后再把旁旁边的这两颗过了，再把这一颗侧面的过了。然后再把右边的这颗过了，好，然后这这左线的话就从这颗珠子里头穿过来，好，现在的话现在这颗珠子里面了，然后我们就接着再往这边编。右线穿两颗，用一颗珠子倒线
，然后这个做完，然后我们还是左线穿一颗，然后再用一颗珠子倒线。同样的道理，我们现在要把线让它在这颗珠子里头来，所以我们把左线这样过。啊，这里的话，我们干脆这样好了。我啊、哦，我的话是线不够了。大家的话做的时候可以，就是说把它这样过过来往上面过一颗，再往左过一颗，好，然后右边的这根线，我们就过右边的这一颗。好，现在的话，线是在这颗珠子里头了。好，现在现在在这颗珠子里面，我们往往右开始编，还是把它反过来吧。我喜欢习惯把它反过来，然后右线先穿三颗、两颗，再用一颗倒线。嗯，大家，嗯，这里没事，就这样吧。然后左线过一颗，左线过一颗，这里我们要加一颗白色的。右线加一颗白色，再用一颗蓝色的倒线。然后左线再过一颗，然后我们把它转过来，转过来左线就变成右线了。我们现在右线穿一颗蓝色，再用一颗蓝色倒线，然后还是同样，我们现在要把线弄到这颗白色珠子里头来，所以说。我们把右线过，过珠子，把左线也穿过来，好，现在线到这颗白色珠子了。现在我们就穿白色的，右线穿一根白色的，左线穿一根白色。我的一颗掉了，我重新拿一颗，然后用一颗白色的来倒线。然后我们现在右线穿一颗蓝色的，再用一颗啊、哦，右线穿两颗蓝色的，再用一颗蓝色的倒线。好，然后这里的话，我们左线穿一颗蓝色的。右线穿一颗蓝色的，大家注意这里，然后再用一颗白色的来倒线。我们现在穿那个，就是挂在脖子里头的那个。
然后左键再穿一颗蓝色的，右键一颗蓝色的，再用一颗白色的道线。要做一圈这样子，左线一颗白色，啊，左线一颗蓝色，右线一颗蓝色，再用一颗白色道线。要如果不想用道线的话，用那个对穿也可以的，比如说左线一颗蓝。出现一颗蓝，然后再再拿一颗白色的来对穿，这样也可以的。左右现在各一颗蓝，左现在一颗蓝。对穿两次之后就倒线一下，要不然它会松的应该用白色的来倒，做错了啊。共编了十个，大家看一下，一二三四五六七八九十，十个之后，然后我们左线穿一颗蓝色，右线穿一颗蓝色，然后我们把它拐过来，拐过来之后，然后两根线都从这颗蓝色里头穿过来。这根穿过来之后，大家把这这根这根线放在这根上面，然后把放在上面，然后把这根线再回穿回来，始终也就等于是打了个结。用力拉紧，好，然后把这两根线随意的过几颗珠子。多过几颗，大家怕不牢固的话，就尽量的多过几颗。
，然后用剪刀把它剪掉。好，这个娃娃的话，衣服就算做好了。下面就把它撑好，放在这里就可以了。然后我们先把娃娃，嗯、呃，这个娃娃的话，大家可以自己装进来啊。嗯，下面先做帽子吧。嗯、呃，把娃娃的帽子做一下。帽子的话很简单，我们首先穿五连珠起头。首先穿四颗，然后把右线对折，用一颗珠子倒线。好，这个是那个五连珠。下面一圈，我们开始穿六连珠，一二三，三右右线穿三颗，右线穿四颗，在底下这里可以共五颗，然后再用一颗珠子倒线，形成六连珠左右线分开，然后左线过一颗，过的是这个，我们现在是围绕下面这个五连珠来做的啊，所以过的是五连珠里面的一颗珠子，然后右线穿三颗。左线过一颗，右线穿三颗，用一颗珠子倒线。左线过一颗，右线穿三颗，用一颗珠子倒线。大家看到这里到封口处了，然后我们左线过两颗，然后右线穿两颗。再用一颗珠子倒线，做出来是这种效果。好，接下来我们左线过一颗。这一圈的话是六，一个六连珠，一个五连珠，一个六连珠，一个五连珠，这样循环的。看好啊，方向不要变，跟我拿拿的方向一致。然后先穿右线穿三颗，再用一颗珠子倒线，然后左线过一颗。
，右线穿两颗，再用一颗珠子倒线。这个形成的是五连珠，大家注意，前面一个是六，形成六连珠，第二个形成五连珠。接下来我们左线过两颗，右线穿一。三颗，错了，这里是右线穿两颗，用一颗珠子倒线，所以我拿下来一颗，看一下，然后再用一颗珠子倒线，左线过一颗。右线穿两颗，再用一颗倒线，左线过两颗。右线穿两颗，再用一颗珠子倒线，左线过一颗。右线穿两颗。再用一颗珠子倒线，左线过两颗，右线穿两颗。再用一颗珠子倒线。大家注意，我这里过错了，我只过了一颗，看到没？应该过两颗，把这一颗也过了。好，我把它拆了，重新来。我把左线再过一颗。然后再用一颗珠子倒，然后左线过一颗，右线穿两颗。再用一颗珠子倒线，左线过两颗，右线穿两颗。再用一颗珠子倒线，好，大家注意到这个位置，左线再过两颗，这里到封口处了，把左线过一颗之后，再把侧面这一颗也过了，一共过了两颗，右线穿一颗。
，分为可柱子大线。好，接下来下面一圈，嗯的话，我们全部都做四连珠的，嗯，做四圈，一共做三圈四连珠的哈。现在左右线都不，左右线都不用过珠啊，然后我们直接用右线加两颗珠。用一颗珠子搭线，然后左线过一颗，右线加一颗，再用一颗珠子搭线。好，这一圈全部都是这样做的，左线过一颗。然后右线加一颗，再用一颗珠子到线，最后形成四连珠。按照这种方法，把这一圈做完之后，再做两圈一模一样的和这一圈。我现在是做到那个第三圈，这个四颗珠子，四颗珠子的啦，可以数一下。刚才我们那一圈是一圈五，一圈六，嗯，这个是一圈六，嗯、呃，这一个六，一个五，一个六，一个五，这一圈，这一圈上来我们做的是四连珠的，你看一。圈两圈三圈，一共三圈四连珠的，现在已经做好了。然后到这里该结尾，这里了。还有还有两颗两个，我把它穿这个直接用一颗珠子搭线就可以了。好，好，接下来这一圈的话，我们来穿那个五连珠，穿一圈五连珠，右左线不用过珠子，右线穿一。二，三，右线穿三颗珠子，然后用一颗珠子到线，最后形成五连珠，然后左线过一颗，右线穿两颗，用一颗珠子到线。这一圈全部都是五连珠，也就是说，左线过一颗，右线加两颗，再用一颗珠子到线，最后形成五连珠。然后我们把这一圈做一下。现在这一圈已经穿完了，我可以看一下，这个是五连珠的这一圈
这个五连珠的这一圈，我们穿完了。穿完之后，然后我们这个帽子呢，基本就成型了，但是还缺最后一圈。其实你穿到这里的话，不想再往下穿也是可以的，但是我们的，嗯，其实还要穿一圈的话，好看一点。好，我们把下面一圈穿一下。下面一圈的话，我们来穿那个一个七连珠的。好，首先我们左线先过一颗，左线先过一颗，然后我们中间要加一点那个粉色的珠子来，左线先过一颗，好。这圈是七连珠，七连珠的话，我们要这样穿，右线先穿两颗那个蓝的，一二，然后我们中间来加加一颗白色的，然后再穿一颗蓝色的，再用一颗蓝色的倒线。你看下这里是两颗，然后这上面穿了四颗了，所以我们再用一颗倒线，刚好组成七连七颗珠子的。好，这一圈全部都这样穿的。好、嗯，我们来穿一下，左线再过两颗，然后右线穿两颗，穿一颗蓝，一颗白，一颗蓝。然后再用一颗蓝色刀线，看一下，每一个都形成的是七连珠，然后这个白色的就在正中间。然后，好，这一圈都是左线过两颗，右线穿一颗蓝，一颗白，一颗蓝，再用一颗蓝刀线。先穿一颗蓝，一颗白，再穿一颗蓝，再用一颗蓝色倒线。好，把这一圈穿完，这个帽子就做成了。一白，一蓝，再用一颗蓝色倒线。好了，帽子搞定了。接下来我们就该给娃娃穿衣服。像这个帽子上面这个尖，你可以把它按下去，然后或者不按也可以。但是要按下去的话。看着像一点，下面我们拿一个娃娃来，然后这个帽子呢，一般都是歪着戴的。下面我们先把这个娃娃，这个是娃娃的眼睛，我们的材料包里面娃娃的眼睛是会动的，一个非常可爱的娃娃。不过呃，有一点跟大家说，这个娃娃由于脸上是它也是那种塑料胶的。但它这个鼻尖有时候会有点黑什么的，那个都不是说那个是出厂的问题，不是我们这边弄黑的，所以说这个大家不要纠结，其实都一样的，只是说它出厂的时候可能鼻子这里容易碰到哪，或者打包的时候碰到怎么样的。嗯，所以介意的人，所以说还是嗯，请大家不要介意吧。好，下面我们给这个娃娃先穿一下这个衣服吧。我们穿娃娃衣服的时候，我首先要把这个胳膊可能要拆掉。嗯，可可以把这个衣服脱掉，也可以不脱。
我们先把娃娃从上面穿下去。身子比较软，所以大家穿给他穿衣服的时候要十分的注意，要用巧劲儿，不要用蛮力给他往下按。然后我们把这个头先揪掉，把这个圆环套进来，再把头装上。装的时候给他按着，左右一拧就进去了。然后就是这个，大家编这个衣服的时候，稍微给它编松一点，要不然的话会比较紧。等一下的话，你会不好穿，就像现在一样，编的可能有点紧，不太好穿。然后这个腿的话，这个没办法看，只能按凭你的感觉去去装。实在不行，大家就把这个东西揪一下。OK， 装好了。好的，这个娃娃就做好了。大家再把他帽子戴上。那个发型的话，你可以给他梳个小发型呀、啊、什么的，然后再给他帽子一戴。帽子可以使劲扣在上面的，摁在上面。斜着戴也可以，是吧？然后把它娃娃娃的衣服撑开，好了。好，由于视频的那个嗯、呃、宽窄度有限，所以说呃没办法全部看完。看一下背面，鞋子鞋子穿上也可以，不穿也可以。